はい、質問携帯ジャーナリストの石川つつです、えー。チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。えー、本日ご紹介したいニュース、こちらになります。えー、LINE もが診療金プラン、ミニプランを発表というところで、えー、月990円、えー、税込み990円、税抜き900円の、えー、新しい料金プランを発表して、えー、7月15日から提供開始ということになりました。これまでね、あの、オンライン専用プラン、えー、どこもであれば、アハも、えー、U であれば、ポボ、そしてソフトバンクであれば、ラインもと、いったね、3キャリアがオンライン専用プラン提供していますけども、これまでは、まあ、20ギガで、まあ、3000円程度といったような料金体系ね、ワンプランで提供されていました。今回、ラインもは、まあ、そこをね、えー、ワンプランではなく、ツープランにして、月3ギガまでで、えー、990円というプランを投入してきております。こちらね、やはりまあスマートフォンね、あまり使ってない、まあ持っていても月3ギガいかないぐらいしか使ってないよという人が圧倒的に多いということもあるので、えー、ソフトバンクでは新しい料金作っていたという話です。で、まあね、実際その、まあ、調査データによりますと、大体ね、スマートフォンユーザーの6割が、まあ、3ギガバイト以下というところもありますので、ね、あの、20ギガのオンライン専用プラン出てね、あの、3000程度を使えるというふうに言っても、まだまだね、あの、自分の容量には合ってないと。3000、えー、程度安いんだけど、自分のね、使い方に合ってないという人が多かったというところがあるので、えー、ラインもとしてはここを攻めてくるというところです。で、まあ実際ね、あのー、大手3社の場合ですと、まあね、メインのブランド、ドコモ AU ソフトバンクはまあ使い放題と、5G、4G で使い放題ですよという世界観があって、一方で、まあね、20ギガはオンラインですよといった形をとってきました。で、まあ、過去を振り返ってみますとね、その、小容量といいますか、えー、数ギガバイトしか使わない人は、例えばね、IIJ ですとか、マイネオですとか、まあそういった格安スマホ、MVNO が選択肢でありました。で、さらには、まあ第4のキャリアとして参入している楽天モバイルがね、こう階段式、1GB 以下なら0円、で、まあ1から3ならまあ1000円程度、3から20は2000円程度、で、20GB 以上はまあね、使い放題で3000円程度といったものでね、えー、まあそういったあまり使わない人に向けては、ライン、えー、が使わない人に対しては、まあ、格安スマホもしくはね、楽天モバイルというような存在感でしたが、あえてソフトバンクとしたね、ここの領域を攻めてきたという形になります。ですのでね、まあ、3社のね、うちのソフトバンクが、まあ、そういった低容量プランを攻めてきたというところで言いますと、かなり脅威なんじゃないのかなというふうには思います。で、えー、ラインモに関して言いますと、まあね、今までまあラインモバイルとして提供していましたけども、まあそれがね、えー、ラインからソフトバンクのね、えー、参加に入り、まあそれがね、さらにはまあソフトバンクと一体化されるというところで、まあソフトバンクの中のね、一つのブランドといった形で今ラインも提供されています。で、過去のね、その LINE モバイル当時に比べると、まあね、そのユーザーの入り具合っていうのは倍になってると、市販機ベースで見ると倍になってるというところで言うとね、加入者が一気に増えているという状況だったりもします。で、あの、3月のサ,、えー、サービス開始当初にはね、eSIM 提供されていましたけども、とにかくね、eSIM のね、あの契約の使い勝手が悪かった。いうとこあったらしくて、まあね、ネットプロモータースコアと呼ばれるとね、えー、顧客満足度でもプラスチックシムに比べてね、圧倒的にまあ低い状況があったというふうに言われています。えー、とにかく eSIM ね、契約したいんだけどよくわかんないですとか、えー、ね、プロファイルですとか、シムロック解除ネットワーク番号ですとか、まあそういったものがよくわかんないというところがある中で、まあサービスのね、問い合わせが増えていたと。で、結果としてね、顧客満足度は大きさがあるというところもありますが、えー、アジャイル開発と呼ばれるね、えー、まあ400項目にわたる、まあね、改善を繰り、えー、展開していくことによって、えー、顧客満足度も上がっていたというところもありますので、ね、だいぶ使いやすくなったというところがあるようです。はい。で、まあ今回のね、新料金プランですけども、LINE のギガフリー、LINE の、まあ、トークですとか、音声通話、ビデオ通話を使っても、まあね、データ消費がしないというところは魅力だったりもしますね。そこは従来のプランと変わらなかったりもしますし、もちろんね、ソフトバンクのネットワーク、高速で、まあね、全国的に展開している 5G ネットワークもあんまり使えるというところもありますので、かなり使い勝手いいんじゃないのかな。やはりね、MVNO に関して言いますと、どうしてもね、お昼の時間帯が遅くなるというのもありますし、楽天モバイルだとね、
、えー、まだね、エリアがちょっと不足としてるといいますか、あのだいぶ頑張っていますけども、プラチナバンドがないので、まあ、屋内ではね、使いにくいという状況もありますけども、LINE もであれば、まあ、ソフトバンクのネットワークが使えるというところは大きいんじゃないのかなというふうにも思います。あのよくね、ネット上では、なんか LINE も使うと、まあ夕方とか昼間の時間遅くてね、えー、アハモに変えようかなというような声も聞きますけども、ソフトバンクの人に話を聞くと、ソフトバンクブランドと LINE もによって、まあね、そのえー、ブランドの違いによって両あの、通信速度のね、違いはないと。同じネットワーク品質を提供していると。むしろね、そういった差別化をするのが技術的には難しいというぐらいにソフトバンクと LINE もは同じクオリティになっているというところです。のようです。ですので、LINE の方が遅いというのは、ね、イコールソフトバンクも同じ場所だったら遅いということなのでね、あの、LINE もだからね、そこからソフトバンクに変えてもあまり意味はないというふうに言われております。はい。で、ね、新料金プランと従来の料金プランを比べてみますと、こんな形になります。容量はね、3GB か 20GB というところになってますし、まあね、それによって値段が大きく違ってくるというところもありますし、えー、最大のまあ違いというのはね、あのデータを使いすぎた場合、その容量用にもね、超えた場合には、あミニプランの場合ですと、最大 300kbps になってしまうというところもありますので、ここは注意点なのかなと。ただね、えー、追加で容量払えば、ね、そこは容量増やすことはできますので、まあ、あまりね、えー、賢い使い方じゃないですけども、まあ、そういったことも可能だというところになっています。で、まあ、ソフトバンクとしてはね、あの話を聞くと、やはりそういったね、楽天モバイルの上の,のね、ユーザーを取ってきたというところもありますし、楽天モバイルね、確かにこうね、1ギガバイト0円で魅力的だったりもしますけども、階段式になっているので、ね、ついついまあ3ギアまで使おうと思って、3ギアまでしか使わないと思ってたんだけど、3ギア超えてしまってね、請求が上がってしまうということもあったりもしますので、ソフトバンクとしてはね、3ギア990円で安心して使えるような料金プランを提供したいという話をしていました。これね、やはりまあ3キャリアの一つであるソフトバンクがまあ3ギアをね、オンラインプランで提供してというところはね、非常にインパクトありますし、とにかく LINE もに関してはまあね、お客さんのね、7割以上が30歳以下のね、若いデジタルネイティブがまあ、加入していて、しかも満足度が高いというところもありますので、相当インパクト高いんじゃないのかなと。で、まあ、YouTube を見てる人もね、あの、まあ、YouTube は Wi-Fi で見つつ、ね、普段のね、えー、LINE とかはね、LINE もでやるというのはありなんじゃないのかなというふうには思います。今後ね、えー、他のキャリアがどういった対抗プランを打ってくるのかというところは一つ注目なんじゃないでしょうか。以上が、LINE もの新しい料金プランの解説でした。ありがとうございました。